foi no trecho da BR-135, que corta o centro de Santa Rita, que três veículos se envolvem no acidente de pequenas proporções. Porém, foi assustador para os condutores dos automóveis de grande e pequeno porte. O lado esquerdo do carro de passeio em que estava o condutor ficou parcialmente amassado. Por sorte, estava fazendo uso do cinto de segurança, fundamental para evitar o pior como foi neste caso. O acidente envolveu três veículos. Aquela carreta um pouco mais à frente que está parada, esse veículo de passeio, o um Logan e também este caminhão baú. Vamos falar agora com o condutor do carro de passeio, o Kelson. Kelson, foi um susto danado, hein? Foi, meu amigo. Ele bateu na traseira da carreta e veio em minha direção. Quando, ele, quando eu vi que ele bateu na carreta, ele perdeu o controle, veio para cima de mim e eu num susto puxei. Quando eu puxei, ele pegou da metade do carro para trás. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, só com o carro, né? Com muito pouco não acontece uma tragédia. É, com certeza. Se eu não tivesse tirado, eu ia bater de frente com ele. Talvez eu poderia até estar tá preso nas ferragens, né? Porque a pancada foi forte, tá? Olha aí, ó, o carro aí. Acabou com o carro, cara. Escorregou no freio ali do quebra-mola. Quando eu peguei a bolsa, eu tirei a visão da estrada. Quando eu tirei a visão, eu só vi a estradeira. Foi o... Eu bati no caminhão ali do rapaz, no bitrem. E atrás dele vinha esse aí, vinha esse carro aí. Eu chamei que se ele não tira, eu tinha batido de frente com ele. Não, eu só vim só ali, não que eu vi ele vindo em cima de mim, né? Aí eu fiquei assim, eu vou tirar, mas tava em cima da ponte, né? Aí eu só segurei e deixei ele pegar de lado ali. E tentei parar o mais rápido possível, né? Porque eu achei que ele tinha machucado, né? A gente observa que o senhor teve uma lesão no rosto. Pegando ferimento. Foi, que o retrusor quebrou e veio em cima de mim. O retrovisor do, do motorista. Foi um susto, hein? Nossa, demais, viu? Primeira vez que se envolve no acidente? A segunda vez. Só que da outra vez eu estava de tumba. E não foi culpa também, não. Deus abençoa lá que deu tudo certo, mas não foi culpa nossa, não. Aí foi um, como se diz ele ali, foi um descuido que ele teve, né? Tá aliviado? Não, só o um susto mesmo, né? <risos> A polícia militar do quarto pelotão esteve no local para os primeiros procedimentos. O descuido do motorista do caminhão foi determinante para que ocorresse a colisão, uma vez que ele teria tirado o olhar da pista ao pegar um objeto na altura da cintura.